సైదులు పోస్ట్ నాకే నాకే సైదులు కాదు చీకే సైదులకి చిరంజీవి కే సైదులకి అయితే నాకే నేనే చీకే సైదులు అయితే నీకే అయితే ఇచ్చే ఓర్ని నాకే సైదులు ఓరే సైదులు నీకు కూడా శుభలేఖలు వస్తారంటే నువ్వు పెద్ద మనిషి మేనేటారు ఏ నుంచి నువ్వు పేటలు మానేసి పచ్చలు కట్టుకోవాల్సిందే ఓ మై గాడ్ నా నేనుండగా నా గుర్రానికి ఇంకొక జాకినా సైజులా మజాక ఎంత ధైర్యంలో నీకు అది నా సందు పేర్రా ఎంత సాసం గొండి పేర్రా నా కూతురు జీవితంలో నిప్పులు పోస్తావు ఇంకా తొమ్మిది నెలలు ఆగత్తా నాకు పుట్టబోయే బిడ్డ చేత నీ ఒళ్ళో ఒకటికి పోయిస్తా ఎవడ్రా వదలండి వదలండి నేను ఊరుకోండి రా ఒక్కడు మాట్లాడింట్రా నేను తలుచుకుంటే మిమ్మల్ని అందరినీ తుక్కు తుక్కుగా ఇక్కడే తండ్రి పారిపోగలను కానీ ఎందుకు పారిపోలేదో తెలుసా నా రోజా నా కోసం ఎక్కిళ్ళు ఎక్కిళ్ళు పెట్టి ఏడ్చుకుంటూ స్టేషన్ కు వచ్చే సెంటిమెంట్ సిని కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా కొండలు తిరిగిన గజిదొంగలే మా ముందు ఈ స్టైల్లో మాట్లాడరా అంతకంటే గొప్పవాడి రా నువ్వు సార్ నా శరీరంలో ఏ అవయవాన్నైనా పట్టుకోండి నేనేమన్ను కానీ జుట్టును మాత్రం పట్టుకోదు వదలండి అంత హీరో పోజ్ కొట్టేవాడి దొడ్డిదారిని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఆ అమ్మాయి మెళ్ళలో తాళెందుకు కట్టావు మెల్లగా వస్తే ఆలస్యం అవుతుందని అంత స్పీడ్ గా వచ్చే అమ్మాయి జీవితాన్ని ఎందుకు నాశనం చేశావు నీ పగ కారణం బొచ్చు నెత్తి మీద ఊడిన బొచ్చు నీ నెత్తి మీద జుట్టే లేదు కదరా అది ఈనాటి మాట సార్ సంవత్సర క్రితం నా నెత్తి మీద బొచ్చే బొచ్చు కావాలంటే ఒక్కసారి నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ చూడండి సార్ అప్పట్లో నా జుట్టు పేరు దూరే సందు లేకుండా రింగు రింగులు తిరిగి ఏలూరు రోడ్లో ఉండేది ఊళ్ళో వాళ్ళంతా మా తాత జుట్టొచ్చిందనేవాళ్ళు వాడే నా తాత డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో కూడా మా తాత తలదూకుంటే ఒక్క తెల్లంటికి కూడా ఊడేది కాదు ఆయన జుట్టు ఎంత ఫేమస్ అంటే కంచిలో బల్లిని ముట్టుకున్నట్టు ఎక్కడెక్కడి పెడతల వాళ్ళు వచ్చి మా తాత జుట్టు ముట్టుకునేవాళ్ళు అలా చేస్తే వాళ్ళకి మళ్లీ జుట్టు మొలుస్తుందన్న నమ్మకం అలా కొందరికి మొలిచింది కూడా అంత గొప్ప తాతకి నేనన్న నా నల్ల బొచ్చన్న అలాగే తాతన్న తాత తెల్ల బొచ్చన్న నాకు ఇష్టం అలా తాత మనవాళ్ళం ఒకళ్ళ జుట్టు ఒకళ్ళు దువ్వుకుంటూ ఉండగా గజ్జిపేట బుజ్జి పెద్ద కుదురు రోజాతో నా పెళ్లి కుదిరింది రోజా నన్ను చేసుకోవటానికి ఇష్టపడింది కేవలం నా రింగుల వెంట్రుకలను చూసి తాంబూలాలు పుచ్చుకున్నాం వచ్చేవారమే పెళ్లి అనుకున్నాం శుభలేఖలు కూడా కొట్టించాం శుభలేఖ వచ్చిన రోజే మా తాత చచ్చిపోయాడు తాత చచ్చిపోయాడు కాబట్టి పెళ్లి వచ్చే శ్రావణ మాసం దాకా వాయిదా వేసుకున్నాం తాత శరీరంతో పాటు ఆ బొచ్చు కూడా కాలిపోయిందన్న దిగులతో మంచం పెట్టాను జ్వరంతో లంకణాలు చేశాను ఆ లంకణాలు ఆ దిగుల్లో నా కన్నీటి పొట్టు రాలినట్టు నా తల్లోని వెంట్రుకలు ఒక్కొక్కటిగా ఊడిపోవటం మొదలుపెట్టాయి వరదల్లో వరిమళ్ళు కొట్టుకుపోయినట్టు ఎండాకాలం వచ్చేసరికి నా జుట్టు మొత్తం ఊడిపోయింది పూర్తి బట్ట తలైంది అలా బట్ట తలతో ఉన్న నా దగ్గరికి కాబోయే నా భార్య అత్తమామలు వచ్చారు మళ్లీ ముహూర్తాలు పెట్టడానికి వచ్చారనుకున్నాను కానీ ఈ పెళ్లి జరగదని చెప్పారు షాకే కారణం అడిగాను మా అమ్మాయి బట్ట తలాన్ని చేసుకోనంది అన్నారు మరింత షాక్ అయ్యాను సాగుబోతుని చేసుకోనంటాం ధర్మం తిరుగుబోతు నా గొద్దు అనటం న్యాయం కానీ బట్ట తలాడు నా గొద్దు అనటం అన్యాయం తల్లి అని కాళ్లు పట్టుకుని బ్రతిమలాడాను చిక్కిపోయావంటే బాగా తిని లావగలను లావయ్యావంటే తినకుండా చిక్కిపోగలను కానీ బట్టతలు నేను చేయలేము తల్లి అయినా నాది బట్టతలే కాని మట్టితల కాదమ్మా కరెక్టేనయ్యా కానీ పెళ్లిలో ఈ బట్టతల మీద జీలకర్ర బెల్లం తలంబ్రాలు నిలవండున్నాయా మా ఆవిడ అయితే వాటితో పని లేకుండా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటాం సార్ కుదరదయ్యా అసలు మా అమ్మాయి ఇష్టపడింది నీ జుట్టును చూసి రోజా 
జీవితం అంటే వెంట్రుకులని భ్రమ పడుతున్నావు తెలియకుండా ఊడిపోతూ తెల్లవారే చెరకల్లా తెల్లబడే వెంట్రుకలు శాశ్వతం కాదమ్మా అయినా నీకు బొచ్చే ముఖ్యం అనుకుంటే మంచి విగ్గు చేయించి పెట్టుకుంటా ఐఎమ్ సారీ కూడు లేని వండైనా గూడు లేని వండైనా ఆఖరికి గుడ్డ లేని వండైనా చేసుకుంటాను కానీ బొచ్చ లేని వాడి మాత్రం చేసుకోను రండమ్మా రోజా 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 నా తల్లి ఇప్పుడు నా గతేంటి బాబా ఇదే నా సార్ సార్ మీది కూడా సలిపిస్తుందే సిమెంట్ రోడ్డు సార్ మీ పట్టణాలు చూసి మీ ఆవిడ మిమ్మల్ని ఏం అల్లేదా సార్ ఏమీ అల్లేదు కామ్గా పక్కింటి వాడితో లేచిపోయింది నో ప్రాబ్లం డోంట్ వరీ మై డియర్ బాయ్ ఆ గజ్జిపేట బుజ్జి కూతుర్ని లాక్కొచ్చి నీ చేత కాపురం చేయిస్తా దిస్ ఈస్ మై ప్రామిస్ సార్ గజ్జిపేట బుజ్జి గారింటికి వెళ్ళాను సార్ ఇంటికి తాళం వేసింది సార్ పారిపోయారా అవును సార్ ఎవడో నెత్తి మీద మూడే మూడు వెంట్రుకలు ఉన్న వెధవా బలవంతంగా తన కూతురు మెడలో మూడు ముళ్ళు వేశాడని అవమానం తట్టుకోలేక ఫ్యామిలీ అంతా సింగపూర్ వెళ్ళిపోయారు సార్ బొగ్గుండి నేను పట్టుకుండగా మళ్ళీ పెళ్ళా ఏంటా సచినోడా బలవంతంగా తాలి కట్టి మొగుండి అంటే సరిపోతుందా నెత్తి మీద బొచ్చు కాని నీ పక్కలో నా కూతురు కాదు కదా మా ఇంటి బొచ్చు కుక్క కూడా పడుకోదు వదిలిపెట్టా మర్యాదగా నా పెళ్ళ నాకు వదిలిపెట్టి వెళ్తారా లేదా నమ్మితే వెరీ ఫ్రెష్ ఇప్పుడే పండిన దానిమ్మ చెక్క ఇప్పుడే కూసిన మామిడి ముక్క అని నన్ను నమ్మిస్తావా ఆ బట్ట తలవాడు చూపుక్కున ఊసిసిన కిళ్ళిని తడుకు పేపర్ లో పెట్టిస్తావా నీ అబ్బా పేరు వీళ్ళు లోపలికి తలుపేసుకున్నాలే జగ్గినక తినంట బాబు తొందరపడద్దు నా మాట విను లోపల నా భార్య కూడా ఉంది లావుగా బొద్దిగా ఎర్రగా ఉంటుంది తొందరపడి టెన్షన్ లో రాంగ్ సార్ పేసామంటే లైఫ్ లాగ్ ఏడవాల్సి ఉంటుంది కొడుకు పెళ్లి చెడిపోతే ఏడవాల్సింది పోయి డాన్స్ చేస్తావరా నీ అబ్బా గదిలో ఇంతసేపు ఏం చేస్తున్నారే వారితో కలిపి కుందులు తొక్కడు పిల్లలు ఆడుతున్నారా అంకుల్ దీనికి ఒక్కటే మార్గం వాడిని తీసుకొద్దాం ఎవరిని ఏం చేశాడు రే నువ్వు రేపు చేసినందుకు నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ లేదురా కానీ ఎవరిని రేపు చేసావో చెప్పరా టెన్షన్ తో తెచ్చిపోతున్నాను చేసింది నిజమే కానీ ఎవరిని చేసింది చీకట్లో చేశాను కాబట్టి చెప్పడం కష్టం చెప్పాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఏమిటి పరీక్ష పరీక్ష వాళ్ళ పరీక్షలు ఎప్పుడో అయిపోయినాయి పుస్తకాలు ఇప్పుడు ఎక్కడ దొరుకుతాయరా పిచ్చి మామా పరీక్ష అంటే పుస్తకాల పరీక్ష కాదు చీల పరీక్ష చీల పరీక్ష ఓ చెంబ నీళ్లు ఓ గులాబీ పువ్వు తీసుకురా ఐదు నిమిషాలు చెప్పారు ఓకే ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ బాబు నాయన పరీక్ష చేస్తావో ప్రయోగమే చేస్తావో నీ ఇష్టం 